ഹലോ മൈ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് ഇതാണ് തേക്കടിയിലുള്ള പെരിയാറിന് അടുത്തുള്ള സ്പൈസ് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ലക്ഷ്വറി റിസോർട്ട് ഇത് സി ജി എച്ച് എർത്ത് ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു റിസോർട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്വറി റിസോർട്ടിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം എന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അവധി അടുപ്പിച്ച് രണ്ട് ദിവസം എടുത്താണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസോർട്ടിലേക്ക് റിസോർട്ടിൻ്റെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറുകയാണ് നമ്മളുടെ വാമായിട്ടുള്ളൊരു വെൽക്കമായിരുന്നു അവർ തന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ നമുക്ക് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ഒരു ആംബിയൻസ് ഒത്തിരി നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് സ്പൈസ് വില്ലേജ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്പൈസ് ഐറ്റംസും അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ പല തരത്തിലെ സ്പൈസുകളുടെ ഒരു മണം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മന്നാൻ ട്രൈബൽസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രാമം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു വേഷവിധാനവും ഒക്കെ ഏകദേശം അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ബുക്കിങ്ങും അതുപോലെ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം കുറച്ച് സമയം നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കാര്യം രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു ചെക്കിന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ടൊരു നനഞ്ഞ ടവൽ അവർ ആദ്യമേ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ ഒരു സ്പൈസി മണം ഉണ്ടായിരുന്നേ പിന്നെ ഇത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഡ്രിങ്കാണ് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മളവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാ റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ കാണുന്നതിനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പം റിസോർട്ടും റിസോർട്ടിൽ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം അവരവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മെയിനായിട്ട് ഫോറിനേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോറിനേഴ്സാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷറി ടച്ചും ഈ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ അവിടെയുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഡിന്നർ ടൈം ഡിന്നറിന് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അമ്മ മന്നാൻ ട്രാബൽ ട്രൈബൽ ആ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു വേഷവിധാനമാണ് ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാർക്കും അപ്പം ഇതൊരു ഇതവിടുത്തെ പൂളാണ് കോമൺ പൂളാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം സ്പൈസ് വില്ലേജിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ എത്രയോ ഏക്കർ വിസ്താരമേറിയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് കോട്ടേജസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് കുറേ ഓർഡിനറി കോട്ടേജസും കുറേ ഡീലക്സ് കോട്ടേജും അല്ല ഡീലക്സ് കോട്ടേജ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഈ അവസാന നിമിഷമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡിനറി കോട്ടേജ് കിട്ടിയില്ല ഡീലക്സ് കോട്ടേജാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടേജിലേക്ക് പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി റയറായിട്ടുള്ള മരങ്ങളും മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലതിനും അവർ ബോർഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ആൻഡ് കോമൺ നെയിം എല്ലാം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പ്രകൃതിയെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നവരും മരങ്ങളെയും ചെടികളെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നോളജും നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ സ്റ്റഡി പർപ്പസിനും സ്ഥലം
ഒത്തിരി ചെടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ കോട്ടേജസിൻ്റെ ഒക്കെ മേൽക്കൂര ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലെ പുല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മേഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേ മേയുന്ന പുല്ല് എന്നാണ് ഇവർ ഇതിനെ പറയുന്നത് അതിന് എത്രയോ ലയേഴ്സ് കട്ടിക്കാണ് ഈ പുല്ല് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വർഷാവർഷം ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടേജിൻ്റെ ആകവശമൊക്കെ നമുക്ക് പോയി കാണാം അത് ഭയങ്കര ലക്ഷറി ടച്ചുള്ള രീതിക്കാണ് റൂഫ് ഇവർ ഇങ്ങനെയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആ ട്രൈബൽ ലുക്ക് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അവരത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അമ്പത്തിരണ്ട് കോട്ടേജുകളാണ് ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അവധി ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഫുള്ളാണ് എല്ലാ കോട്ടേജസും ഓക്കുപൈഡാണ് പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഫോറിനേഴ്സും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവർ റൂമ് ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവർ പേ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവും ഒക്കെ ആയിട്ട് പെരിയാറിലേക്കുള്ള ബോട്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരാണ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പിന്നെ തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ആയിരുന്നിട്ട് പോലും പുറത്ത് തണുപ്പുണ്ട് ണ്ടോ ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയും കട്ടിക്കാണത് ആ പുല്ല് മേഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടേജ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡീലാസ് കോട്ടേജാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അതിനെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ് അതെല്ലാ കോട്ടേജിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ഏരിയ ആ ഒരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കുറച്ച് ഏരിയ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒരു കോർണറിലുള്ളൊരു ഒരു കോട്ടേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സൈലൻ്റായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രൈവസി തരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കോർണറിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം പുറമേ നമുക്കതൊരു പുല്ല് മേഞ്ഞ ഒരു വീട് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എല്ലാം തേക്ക് തടിയുടെ ഫർണിച്ചേഴ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പഴയ ഒരു ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സായിപ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാ സായിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റിസോർട്ടായിരുന്നു അതാണ് പിന്നെ ഇത്രയും അവർ വിപുലീകരിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ ആക്കി അപ്പം അന്നേ ഒക്കെ തന്നെയുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് തനി തേക്കിൽ തന്നെ തീർത്ത തടി ഫർണിച്ചേഴ്സാണ് കേടുപാട് കൂടാതെ തന്നെ അവരത് സംരക്ഷിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ കോട്ടേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇടനാഴി പിന്നെയാണ് ബെഡ്റൂം വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സും അതെ കേട്ടോ തടിയിൽ തീർത്ത ഫർണിച്ചേഴ്സാണ് ആ റൂമിനകത്ത് നല്ല തണുപ്പ് എ സി ഇല്ല എ സിയുടെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഫാനുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലും വർക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത്രയും തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ കട്ടിലൊക്കെ ആ പഴയ ഒരു മോഡലിലുള്ള ആ പൊ പൊക്കത്തിൽ ഇട്ട ഉള്ള അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള കട്ടിലും ഒക്കെയാണ്
ബാത്റൂം എല്ലാം തന്നെ വളരെ ആധുനികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഷവർ ആണെങ്കിലും ഫ്ലോറിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ അകത്തെ ഒന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റിലായി പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇറങ്ങി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന കോട്ടേജിൻ്റെ ഒരു ദൂര വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുറമെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു കുടിൽ പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും അകത്താണ് സ്ഥിതി പിന്നെ ഇത് ഇത് ഭയങ്കര ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ കൊതുക് നന്നായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൊതുകിനെ നാച്ചുറലായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിടിയിച്ച് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞ് അതിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് അത് ഈ സ്ഥലത്ത് അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ കൊതുകളെ കൊണ്ട് ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിച്ച് അതിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ചായയും കടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കട്ടനും കടിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പഴയകാല ഒരു ചായക്കടയുടെ രൂപത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാലര മുതൽ അഞ്ചര വരെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചായയും ചായ അല്ലെ കാപ്പി അതുപോലെ കടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മുറുക്കും എന്താ ഇത് പത്തിരി ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി സമയം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ചായ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി പിന്നെ ഇത് പണ്ടത്തെ കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ പഴയ കുറേ ഫോട്ടോസാണ് കൂടുതലും സലീം അലി ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബേർഡ്സ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സലീം അലി ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ കളക്ഷൻസും ക്യാമറയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഗെയിംസ് ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വെറും വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താണ് എനിക്ക് ചെസ്സ് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് വളരെ ഖേദപൂർവ്വം പറയുകയാണ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വീണ്ടും ആ റിസോർട്ടിനകത്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാൻസാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള കോഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഹാപ്പി ടൈമാണ് കേട്ടോ അനിമൽസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ബേർഡ് പ്ലാൻസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഈ നേച്ചറും ആനിമൽസും പ്ലാൻസും ബേർഡ്സും ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി യാത്രകളും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നത്തെ വ്ളോഗുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ പലരും പല പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു മാസം തന്നെ എത്ര യാത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മാസം നമ്മളങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്രകളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ എല്ലാ മാസവും മിനിമം ഒരു യാത്ര എങ്കിലും ഞങ്ങൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലീവ് കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മളത് സെറ്റാക്കുന്നത് അതായത് ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഡേ ഓർ ഹോളിഡേ എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ഇതുപോലുള്ള യാത്ര ഞങ്ങൾ തരപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്കാര്യം ഞങ്ങൾക്കത് ക്രേസാണ് ആനിമൽസും പ്ലാൻസും നേച്ചറും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതും അപ്പം വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കുടുംബപരമായിട്ട് തന്നെ പണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയതായിരിക്കാം അപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ തീർക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മണി ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഞങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കോട്ടേജായിട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കോട്ടേജുകളുണ്ട് വലിയ കോട്ടേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തന്നെ നടത്തുന്ന ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് കാണാൻ പറ്റും കൃഷി
പച്ചക്കറികളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാത്തിനും ബോർഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ഇതെന്ത് ചെടിയാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചതുരപ്പയറൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ പളർത്തി വിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പലതും ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പുതുതായിട്ട് വിത്ത് വിതച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു പ്ലാന്റുകളായിട്ട് വളർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ശ്രീ <laughs> 